¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos iniciando puntos de vista en una nueva modalidad debido a la contingencia, a la pandemia del coronavirus con invitados a través de videollamada y hoy vamos a conversar, a analizar lo que está sucediendo con, con toda esta polémica del llamado del gobierno a retornar gradualmente a la normalidad. Eh, se ha dicho que hay que aprender a, a convivir con el virus porque todavía nos quedan meses de efectos del coronavirus, eh, no solamente en el ámbito sanitario, también en la economía, en el trabajo. Pero, pero el llamado a que los empleados públicos retornen a su lugar de trabajo físico de manera gradual ha levantado muchos rechazos, sobre todo en la CUT, en la ANEF. Bueno, de eso vamos a conversar con la presidenta regional de la ANEF, acá en el Bio, Bio Lorena Lobos. ¿Cómo le va, Lorena? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas las que nos escuchan. Muchas gracias por este contacto. Y también estará con nosotros participando de la conversación el consejero de la UDI, Luis Santibáñez. ¿Cómo le va, consejero? Hola, buenas tardes. Un gusto estar al aire con ustedes. Muy bien, antes de entrar en la conversación, los quiero invitar a escuchar parte de lo que dijo el presidente de la República anoche en esta cadena nacional, cuando habla justamente esto de retornar eh, al trabajo de manera gradual, esto en cuanto a los empleados públicos. Vamos a escuchar parte de lo que señaló el mandatario. Al igual como lo hacen hoy día los trabajadores de la salud, del transporte público, los carabineros, nuestras fuerzas armadas, los bomberos, los trabajadores de servicios básicos como electricidad, agua y telecomunicaciones, los trabajadores agrícolas y del comercio, los recolectores de basura y millones y millones de trabajadores chilenos. Le hemos pedido a los servidores públicos de la Administración del Estado que se reincorporen progresivamente a sus lugares de trabajo, porque son esenciales para cuidar a nuestros niños, proteger a nuestros adultos mayores, ayudar a los que viven con una discapacidad, proteger a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, aliviar la vida de los que viven en la pobreza, en campamentos o en situación de calle, facilitar la marcha de las micro, pequeñas y medianas empresas y, en general, contribuir a mejorar la vida de todos los que necesitan del Estado, los que necesitan de los servicios públicos y que son la inmensa mayoría de los chilenos. Este retorno al trabajo será gradual y va a excluir. Por tanto, no le estamos pidiendo que se reincorpore a los trabajadores vulnerables, como los adultos mayores, los enfermos crónicos, las mujeres embarazadas, funcionarios cuyo trabajo por su naturaleza permita el teletrabajo y otros trabajadores que así lo requieren. Ahí estaba parte de lo que señaló anoche en cadena nacional el presidente Sebastián Piñera. Lorena, trata de explicar el mandatario de que, qué sucede con la inmensa mayoría de los chilenos que necesitan de los servicios públicos. ¿Cómo respondes a ese llamado? Bueno, decirle a la ciudadanía que hoy día la función pública se está cumpliendo en el formato que esta pandemia nos permite. Eh, desde el 17 de marzo, en que eh, en la avanzada que esta organización y, y su organización afiliada solicitaron a los distintos directores de servicio el implementar eh, medidas atendientes a proteger a la ciudadanía y también a mantener el formato de servicios públicos que hoy día a los que somos llamados o, o, o cumpliendo nuestra función pública. En ese contexto, eh, eh, nosotros eh, eh, en un comienzo... Eh, eh, Conversamos con el intendente, con sus jefaturas de gabinete en la región y por otro lado la Organización Nacional también envió eh, lo suyo a, a, a las distintas reparticiones con el objeto de mantener la normalidad de los servicios, pero también de proteger la vida de los ciudadanos y de, la, y de los funcionarios públicos y sus familias. Y por eso se implementó un nuevo formato de trabajo en el que hay labores que se están atendiendo eh, en forma presencial, porque no existe otra manera de, de suplirla. Hay formatos de turno eh, en, los que se, en los que se está cumpliendo, digamos, y que están, se están atendiendo a través de los servicios esenciales, gendarmería, cename, aduana, cernapesca y otros, eh, sumado también a, 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 a este formato de, de trabajo a distancia, que dicho sea de paso, hoy día se sostiene en gran parte con recursos de los propios trabajadores, con sus propios equipos personales, con su propio internet, y, y la verdad es que hemos, eh, eh, hemos demostrado en este, en este mes y tanto de, 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 de funciones en que eh, efectivamente 
gente eh, se ha llevado adelante un nuevo formato y la ciudadanía eh, lo ha recibido bien y también se ha dado cumplimiento a lo que, a, a lo que la ciudadanía espera y al servicio, al servicio que nosotros prestamos. Y en ese contexto, en ese contexto decir también que eh, cuando ha habido alguna dificultad han sido las mismas organizaciones, los mismos funcionarios públicos los que hemos salido a resolverlas. Está claro de que eh, los empleados públicos nunca han dejado de trabajar, claramente lo están haciendo con sus recursos, como dices tú, desde el hogar, pero ¿cómo reciben este llamado de empezar a volver gradualmente a su lugar físico de trabajo? Con bastante preocupación y confusión, porque por un lado el gobierno anuncia este, este llamado progresivo, que es el, el, el formato que actualmente se está implementando en el que estamos, en el que estamos trabajando, y por otro lado, eh, 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 las medidas que, que, que se adoptaron hace un mes eh, eh, in, estaban en un, en, un, en un escenario en que recién eh, veíamos eh, eh, los efectos de este, de este COVID-19. Eh, hoy día que son mayores esos efectos en que se desconocen algunas alguna, alguna situaciones, como por ejemplo, se, habla, se ha hablado mucho hoy de, de, del contagio de, lo, de, de, de las personas que son asintomáticas, que no conocemos, en que también hoy día se están recibiendo recursos para, para lo, los enfermos más graves, en que hoy día la disposición tampoco, por ejemplo, en los servicios de primera línea, como son los servicios de salud, de todos los implementos necesarios para llevar adelante estas tensiones, vemos con preocupación esta vuelta, entendiendo que eh, no solo se pone en riesgo la salud de los funcionarios públicos que tengan esta vuelta a esta normalidad, sino que se pone en riesgo también a la ciudadanía que sea eh, eh, atendida en este formato, pues los servicios públicos eh, no tienen y sabemos, no cuentan con la infraestructura necesaria para garantizar condiciones de seguridad sanitaria, como también lo ha expresado el, 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 la autoridad. Entonces, eh, vemos con confusión esto, también entendiendo que el oficio número 18 emitido por la DIPRES, como lo, lo, el mismo gobierno lo dijo, eh, no fue consultado a, a, a los comités de expertos, entonces no entendemos mucho qué es lo que sucede, y asimismo vemos con mucha preocupación la vuelta de, lo, de, de, de los escolares a clase, eh, con lo que eso implica, y la reapertura del comercio, entendiendo que, por ejemplo... Ya vamos a hablar de aquí. En la comuna de Concepción, eh, hoy, hoy día, eh, eh, la ordenanza municipal eh, y el alcalde ha solicitado eh, eh, a, a viva voz, digamos, que se produzca la cuarentena en la provincia de Concepción, en donde se concentra el centro cívico de, lo, de los servicios públicos. Sí, eh, obviamente esto, eh, esto eh, tiene que ver con, con, con otros planes de retorno gradual, el de la educación, como lo nombró, el del comercio. Vamos a hablar de ello más adelante. Vamos a escuchar ahora al consejero Luis Santibáñez, de la UDI, partido de Chile Vamos, parte del gobierno. Consejero, ¿qué le parece este plan de retorno gradual? ¿Cree que es el momento oportuno? Hola, Francisco, buena, buenas tardes. A ver, lo primero es manifestar que este, que este oficio, el número 18, como señala la representante de la NEF, establece condiciones primero de gradualidad respecto a la entrada en funcionamiento de... Eh, profesionales, administrativos, eh, funcionarios públicos, en aquellas tareas y áreas de servicios del Estado donde hoy día se requiere eh, una participación mayoritaria con el objeto de poder garantizar el funcionamiento de servicios estratégicos clave dentro de la dinámica de desarrollo nacional. Eh, los funcionarios de la salud han dado prueba manifiesta de ello, eh, siendo la primera línea de intervención para eh, minimizar detener y atender los efectos de la crisis COVID-19. También eh, los funcionarios públicos de la Policía de Investigaciones, de Carabinero, bomberos que sin ser funcionarios públicos remunerados lo hacen a honores en el desarrollo de sus funciones y así una serie de otras agrupaciones. Y también eh, algunos servicios públicos donde se están cumpliendo turnos éticos y no se ha dejado de, de atender. Pero naturalmente eh, aquí se requiere que gradualmente, escalonadamente, a través de protocolos de funcionamiento que están siendo tomados eh, a efecto por distintos servicios y también por el propio gobierno regional, se dispongan de los medios, los tiempos y las características de funcionarios que van a ir poco a poco durante las próximas semanas y probablemente durante el transcurso del año eh, incrementando las filas de funcionarios públicos al servicio de la ciudadanía.
eh, no hay que tomarlo como un bando, ni mucho menos que sea contraproducente con la salud de las personas y el desarrollo de las tareas propias de seguridad que requiere un funcionario, al igual que cualquier chileno que se preocupa por su integridad física y su familia. Hay que tomarlo como una acción natural que responde, e, e, insisto, a una gradualidad que está informada dentro del mismo oficio, que va a tener una interpretación en protocolo, así lo están haciendo todos los jefes de servicio, junto a sus direcciones de recursos humanos y finanzas, consultando a los funcionarios, haciendo una planificación operativa por servicio, y lo más importante, también respetando la salud de quienes son hoy día pacientes crónicos o se encuentran afectos a alguna enfermedad que pueda ser eh, compleja dentro de un escenario de contagio de COVID-19. Eh, debemos ir eh, acostumbrándonos a una situación que nos va a acompañar por largo tiempo, así lo manifestó el propio presidente de la República en su mensaje presidencial de ayer. Por lo tanto, eh, los funcionarios públicos no están ajenos a esta realidad y como tales, y en virtud de sus compromisos como representantes también del Estado en aquellas áreas de planificación estratégica de servicios deben estar dispuestos a atender esta gradualidad y naturalmente los gremios a también participar de estos procesos de gestión, ser considerada su opinión y atender también a las sugerencias que haga el Ejecutivo sobre esta planificación con funcionarios públicos. No son instancias distintas, eh, no son vectores que vayan en líneas distintas, eh, no son posiciones distintas, nosotros entendemos desde el gobierno regional como consejo regional o los funcionarios públicos como parte del desarrollo de las tareas de gobierno y de Estado, porque al final del día son todos servidores públicos que buscan lo mejor para la ciudadanía. Y nos vamos a separar un instante breve y a la vuelta de la siguiente pausa comercial vamos a seguir conversando acerca de lo que pasa con el empleo, principalmente el sector público y este retorno gradual. Espérenos porque ya regresamos. Panorama UDEC cumple hoy una etapa y se renueva porque nuestras noticias no se detienen. Hoy presentamos Noticias UDEC, el nuevo medio de comunicación institucional de la Universidad de Concepción. Es un cambio necesario en el que llevamos más de un año trabajando al interior de la Dirección de Comunicaciones. Hoy actualizamos Panorama UDEC con una nueva presentación y con la incorporación de diversos formatos. Formatos que incluyen notas informativas, videos, podcasts y otros soportes que podrán ser consultados en nuestro nuevo portal. Noticias UDEC nos permitirá ofrecer contenido periodístico en distintos formatos y adaptable a toda clase de dispositivos que se empleen actualmente. Desde sus inicios la universidad ha hecho un esfuerzo por comunicarse con la comunidad universitaria. Primero fue a través de las memorias, luego boletines y después de eso diversas revistas de carácter informativo, de las cuales Panorama es una de ellas y es la que nos ha acompañado hasta ahora. Noticias UDEC cuenta con múltiples secciones que abarcan una diversidad de áreas del conocimiento y del quehacer al interior de nuestra casa de estudios. De manera que todas las informaciones que emanen de las facultades y reparticiones tendrán aquí su lugar. Siempre con la colaboración de los periodistas y encargados de comunicaciones de la Universidad de Concepción. Con más contenidos y más formatos para acceder a ellos, les esperamos en noticias.udec.cl. Volvemos con puntos de vista en TVU, canal de la Universidad de Concepción. Estamos conversando con Lorena Lobos, presidenta regional de la NEF, y con Luis Santibáñez, consejero regional de la UDI, eh, acerca de este plan de retorno gradual de los empleados públicos a los diferentes servicios. Eh, Lorena Lobos, ¿hay presiones de carácter económico para retornar a la normalidad, viendo el panorama en general? Eh, empleados públicos por una parte que tienen que cumplir, por ejemplo, con muchos trámites de la ciudadanía y por otro esta que se dice inminente apertura de centros comerciales grandes como los MOL. Sí, nosotros creemos que, que esta medida evidentemente eh, es como la, eh, la puerta de entrada para normalizar eh, en un momento en que toda la, la evidencia científica nos dice que no es prudente. Eh, nosotros lo que apelamos es eh, eh, a seguir cumpliendo con la función pública en este formato, eh, porque así ha sido. Yo creo que es eh, 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 menospreciar la función pública el decir que hoy día no, no se cumple o, o que es necesario eh, eh, readecuar o reagendar algunas cosas. Yo creo que para eso los funcionarios públicos eh, eh, hemos estado siempre disponibles y, y de hecho hoy día las grandes soluciones respecto a aquello lo hemos dado las mismas asociaciones. 
eh, eh, pero entender que es el momento, eh, la Organización Mundial de la Salud ha llamado a la prudencia, y, y, y yo creo que eh, eh, en eso es eh, eh, no perder el foco, hoy día lo más importante es saber enfrentar esta, esta pandemia, porque no estamos en condiciones normales, y para, y para que hoy día requerimos que las autoridades de gobierno sean responsables en ello, y responsables no solo con los intereses económicos, sino también con, con los efectos de, de, que pueda tener. Hoy día nosotros no contamos con los recursos eh, internacionales como los grandes países de Europa que pueden enfrentar eh, de, de golpe y porrazo 100.000 enfermos. Nosotros no tenemos esa realidad, entonces eso es lo que nos preocupa. Y, y evidentemente eh, que, que finalmente cuando nosotros damos un servicio público se lo damos a los más necesitados, por lo tanto son los que se van a exponer mayormente a, 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 esta, a, esta, a, a, a los efectos de este virus. Entonces eh, no creemos prudente que este, y que este sea el momento de, de generar estas esta, esta medidas, entendiendo que estamos a puertas del invierno, estamos en una situación compleja y, y que... De, de contagios no, no ha disminuido entonces eh, creemos que, que, que hoy día falta algún análisis porque tampoco conocemos el trasfondo de, esta, de estas medidas, no conocemos el protocolo, no fuimos invitados ni partícipes de... eh, a ver el, el propio gobierno ha dicho de que eh, en las próximas semanas, entrando a mayo, podría venir el pic de casos de coronavirus y siendo que esa etapa de la pandemia todavía no llega y ya estamos hablando de un retorno a la normalidad, entre comillas, ¿no cree que es algo arriesgado? Lo, lo primero es que el mundo cambió bastante como para hablar de normalidad y, y el país también eh, naturalmente no está exento a esa realidad. Nuestra vida durante los próximos años va a estar bastante alejada de lo que conocimos como normalidad o situaciones regulares tanto en el ámbito de la seguridad pública, el desarrollo social, nuestra interacción laboral y probablemente también los ámbitos de la salud. Y bajo ese escenario lo que hace el gobierno hoy día es adecuar las circunstancias del control de la pandemia a nivel nacional con una tasa de contagio que no supera el 1%, una tasa de, de mortalidad que también eh, tiene indicadores bastante favorables y que naturalmente no significa que el gobierno tenga una visión de exitista ni mucho menos crea que, que lo peor ya pasó. Naturalmente aquí hay que someterse también a, al control estadístico de los expertos y manifestar que los meses de invierno van a ser meses bastante duros, pero ello no exime de que el gobierno vaya viendo gradualmente cuáles son las áreas junto a los servicios públicos donde se va llevando a efecto un proceso de eh, participación mayoritaria de funcionarios para poder responder a aquellos servicios y necesidades estratégicas. Así probablemente lo hagan muchos sectores de la economía nacional y también obviamente muchos sectores del servicio público. Ello en estricto apego a los protocolos, en estricto apego eh, a las condiciones que han sido eh, señaladas como necesarias para poder enfrentar la pandemia. Ahora, no olvidemos que en materia de empleo, eh, durante las últimas semanas, eh, se han cursado más de 300.000 cartas de despido, y naturalmente el sector eh, público no es un sector que esté sujeto eh, a dichas condiciones como el privado, tiene la garantía como Estado de poder establecer eh, condiciones exantes de gestión y tener garantizados sus ingresos, por lo tanto, no podemos relacionar la situación económica del país con eh, la situación de los funcionarios públicos, porque a Dios gracias existe una planificación que permite hoy día a todos los funcionarios públicos contar con sus remodelaciones, y eso es muy bueno, porque significa que tenemos que descontarlo de la problemática económica. Yo no relaciono servicio público con economía, son materias distintas, y hoy día lo que respondemos primero a la ley de presupuesto nacional, hoy día permite que los 360.000 funcionarios públicos en Chile cuenten con sus remodelaciones y en segundo lugar la necesidad de que vuelvan a trabajar de manera programada, de manera segura, armónica, pero programada. Sí, eh, muchos empleados públicos, Lorena, son padres. Eh, luego de toda la controversia que se originó cuando el ministro de Educación dijo que se iba a volver a clases, de manera gradual también, término que se ha hecho muy utilizado, el 27 de abril, bueno, eso generó de inmediato el rechazo de muchos actores, entre ellos el Colegio de Profesores, y anoche el presidente de la República dijo, bueno, vamos a postergar la vuelta a clases para mayo, pero nadie puede asegurar de que en mayo el país esté en mejores condiciones. ¿Te parecería a ti más adecuado, Lorena, de que no se hable de plazos ni de fechas, sino que se vaya viendo este tema día a día? Eh, efectivamente, yo creo que, que lo importante aquí es la prudencia. 
Eh, eh, y, y, es lo que, y es lo que nosotros nos vemos eh, reflejado en, la, en las distintas medidas que lleva un avance el gobierno. Eh, no lo vemos reflejado también en los informes porque, porque se ha dicho mucho respecto de, de cuál es la información real, cuál es la información correcta respecto de, lo, de, de, de todo lo que día a día vamos conociendo del avance de este virus. Entonces, eh, eh, eso eh, naturalmente instala de la desconfianza eh, y, y de que efectivamente se están tomando las medidas adecuadas respecto de esa información, respecto de la estadística y respecto de lo que los expertos hoy día indican. Efectivamente, hablar eh, del retorno a clase en mayo es, la, eh, eh, es el abrir una nueva puerta que, que hoy día eh, evidentemente eh, eh, pone en riesgo la situación de la ciudadanía. Yo creo que, que eh, entendiendo que eh, no hemos enfrentado el pic de los contagios, entendiendo que hoy día no tenemos garantizada la recuperación, no tenemos garantías respecto de, de, de cómo funciona esto, no tenemos garantías de, por ejemplo, Todavía se habla del manejo compasivo. Yo, no, yo y el resto, a lo mejor, de muchos ciudadanos no entiende qué significa el manejo compasivo de un paciente que, que es un enfermo crónico y, y finalmente recibe o no recibe toda la atención disponible o toda la atención médica que necesita. Eh, hay hay muchas dudas de eso. Y respecto también de los despidos, decir que eh, re respecto a los recortes presupuestarios, algo que todavía nosotros tenemos en duda, ¿qué va a suceder con los programas que nosotros eh, hoy día no, no, no efectivamente eh, 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 estarían eh, siendo efectos de estos recortes presupuestarios? Así que eh, no, no, no creemos tampoco que seamos, ni, 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 que se, ni que se diga que nosotros somos funcionarios privilegiados. Lo, los funcionarios hoy día en los distintos formatos nos encontramos trabajando y por eso sostenemos nuestro empleo porque nuestra primera responsabilidad es el trabajo. En los distintos formatos en los que hoy día está dado, eh, para todos los ciudadanos, también para el mundo privado, eh, el, 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 el trabajo. Y a diferencia, inclusive, de mucho, mucho del mundo privado, hoy día el teletrabajo o el trabajo a distancia, que hoy día lo sostiene eh, en el caso, el, el empleador en el caso del mundo privado, hoy día lo sostienen los mismos funcionarios públicos. Entonces, eh, eh, bajemos la intensidad también del lenguaje respecto a de esas alternativas, porque finalmente ahí no nos acercamos al diálogo. Bien, eh, consejero Santibáñez, eh, ¿hay que acostumbrarse a que hay que apretarse mucho más el cinturón? Eh, el punto que toca Lorena es importante, el recorte de presupuesto. Eh, eh, Hace unos, hace unos días hablaba con el Ceremi del Deporte, quien eh, llamaba a la comprensión debido a que va a haber un recorte importante en esa cartera y que va a perjudicar a algunos deportistas, a los contratos de monitores, profesores, en fin. Eh, eh, tenemos un país en vías de desarrollo todavía, Luis, eh, y el tema de dónde se saca la plata eh, sigue siendo dilema entre los que dicen hay que endeudarse y los que aseguran que no, que no están los recursos y que hay que apelar a la solidaridad. Esa es otra arista muy compleja, Luis, el, el, el tema económico. ¿Para ti de, va de la mano con esto de retornar al trabajo? Bueno, naturalmente la vida humana es lo primero y en segundo lugar el desarrollo económico del país, pero yo creo que ambos temas pueden conversar y no son factores que, que estén disociados o que tengan eh, la posibilidad de no complementarse. Eh, respecto al tema de, de retorno a clases, me parece prudente que exista una mirada de mediano plazo sobre la vuelta a clases de menores de edad y de alumnos de educación superior naturalmente a que el desarrollo de las actividades de aula se desarrolle en espacios físicos altamente concentrados, por lo tanto, las posibilidades de cumplir con el protocolo social de distancia o las medidas recomendadas por el Ministerio de Educación resultan eh, absolutamente inviables. Distinto del caso de los protocolos que hoy día se siguen en los servicios públicos que están establecidos muchos de ellos por metas de PMG, de cumplimiento de metas y que tienen la posibilidad real de atender eh, a una eh, situación espacial, física y de funcionamiento mucho más atendible que aquellos establecimientos de educación público o privados de la región del Biobío y el país. Y por último, respecto al tema económico, eh, creo que el gobierno y el Estado ha tomado medidas que buscan justamente reinvertir recursos que son de materias no eh, estratégicas hoy, pero en ningún caso al lado ni de despido ni de sectores eh, de trabajadores del sector público que vayan a quedar hoy día eh, sin sus fuentes laborales. Los recortes se han hecho en áreas y programas que están relacionados primero con planes, obras y proyectos que no se van a poder ejecutar en el marco de la actual pandemia. 
En segundo lugar, áreas de programas y servicios que son del ámbito muchas de las comunicaciones, del turismo y en el ámbito del deporte, de la realización de actividades eh, de concentración masiva que tampoco van a poder realizarse. Y por último, disposiciones del Ministerio de Hacienda que han establecido a través de la DIPRES la necesidad de que los servicios públicos asignen líquides a la caja del Estado, lo cual no significa que sean recursos que vayan a ser quitados a los servicios regionales, sino más bien reasignados con el objeto de poder programar y planificar lo que es el gasto fiscal durante el año 2020. Es un año complejo, difícil, el más complejo de los últimos 100 años, en términos sanitarios, por lo tanto, las medidas que se están tomando son excepcionales y vamos a tener que acostumbrarnos probablemente a un año donde tengamos complejidad fiscal, pero con un Ejecutivo, un Gobierno y un Estado que incluye a todos los funcionarios públicos comprometidos con el desarrollo de un país que tiene 18 millones de habitantes y que necesita a sus 360 mil funcionarios públicos dispuestos a servir a su país en este marco de la crisis sanitaria. En un minuto, porque ya se nos acaba el programa, Lorena, el Consejo Asesor apoya el retorno de los funcionarios públicos mientras se sigan las indicaciones de salud. En un momento se dijo que no se le consultó esto al Consejo. Bueno, el Consejo sesionó y está respaldando al gobierno. ¿Es un revés para ustedes o no se cuenta la realidad de, del trabajo mismo por parte de estas personas? Eh, no, yo, yo creo que no, hay bastante desconocimiento hoy día del hacinamiento que se produce, por ejemplo, estoy pensando, ustedes lo han cubierto muchas veces en, en, los, en los consultorios de la CAJ Bio, Bio por ejemplo. Eh, eh, creo que, que, que es un tremendo error eh, que puede llevarnos a consecuencias insospechadas, porque hoy día recién Alemania, que tiene muchísimos más recursos que nosotros y que ha tenido un manejo de la crisis muy distinto al que ha hecho Chile, está tomando funciones eh, eh, con, con, con bastante prudencia. Y creo que, que, que lo que nosotros esperamos de nuestras autoridades, así como los funcionarios públicos esperamos de, de, de quienes nos dirigen, es mayor responsabilidad respecto de que lo primordial hoy día es cuidar la salud de las personas no solo de los funcionarios públicos, sino de los, de los ciudadanos. Y que, y que efectivamente vamos a vivir un año difícil, pero la economía se recupera, la vida de las personas no. Para terminar, Luis Santibáñez, ¿usted en qué comuna vive? En la comuna de Concepción. Ah. Imagino que eh, transita mucho por San Pedro. ¿Qué le pareció que se alzara el cordón sanitario? Me parece que es una medida pertinente en el marco de evaluar dos variables. La primera es la cantidad de contagio y su incremento desde el momento de aplicar el cordón sanitario y la segunda variable es el caso de pacientes recuperados. Eh, de acuerdo a las estadísticas, son más los pacientes recuperados que los contagiados, por lo tanto, la pandemia eh, ha sido eh, controlada temporalmente en su explosión eh, demográfica en la comuna de San Pedro. Eh, cuando los cordones sanitarios se levantan, es porque en definitiva las autoridades sanitarias entienden de que los factores de contagio masivo han disminuido. Esa es una planificación inteligente. Eh, me gustaría dar solamente un ejemplo, ya que se habla de desarrollo internacional. Eh, lo primero que cuarentenas masivas han demostrado que no tienen efectos reales. El caso de Japón, de Corea del Sur o de la propia Argentina, donde hoy día más del 90% de las empresas no están en condiciones de pagar los sueldos de sus trabajadores, son cara señal de que las eh, cuarentenas locales, regionales, con énfasis eh, municipal, son las pertinentes. Y en segundo lugar, eh, respecto a la necesidad de establecer eh, la participación de los funcionarios públicos dentro de la dinámica de Estado, naturalmente, vuelvo a insistir, tiene que ser analizada gradualmente en función a cada servicio y a cada área estratégica. Y eso permitirá que los 360.000 funcionarios públicos en Chile vayan gradualmente entrando a servir en esta dinámica de Estado a una población de 18 millones eh, de habitantes. Quiero recordar que en el caso de Alemania, cuando se habla respecto a las medidas que ha tomado el gobierno alemán, es muy distinto hablar de una planificación operativa de más de 60 millones de habitantes con una tasa de funcionarios públicos que no supera los 150 mil, donde la eficiencia del Estado es bastante distinta y también los recursos. Por lo tanto, cada gobierno debe adecuarse a sus realidades y circunstancias, primero presupuestarias y segundo de composición geográfica y también social. Gracias, consejero Luis Santibáñez, por participar en el programa. A ustedes, muchas gracias. Lorena Lobos, presidenta regional de la NEF, también Lorena, muchas gracias y vamos a estar atentos a qué sucede próximamente con, es, con este tema y este retorno gradual. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.
tengan buena tarde. Igualmente. Bueno, finalizamos nuestro punto de vista, el primero de esta temporada en medio de la emergencia sanitaria. Obviamente no podemos tener a los invitados acá como meses atrás al lado conversando, pero, pero sí se puede hacer un análisis interesante desde las casas, desde los lugares de trabajo, a través de la tecnología, de las diferentes aplicaciones. Gracias por acompañarnos en Puntos de Vista. Mañana volvemos con... Toda la información en vivo y en directo, TV1 Noticias a las 12 eh, al mediodía, luego Edgardo Vargas, también entre medio está la tele, la tele entrevista de nuestro colega Hugo Varela y eh, después de Galo viene ya Puntos de Vista nuevamente mañana con otro interesante tema. Gracias, muy buenas tardes.